Volkswagen Golf. Jest bardzo praktyczny i od lat stanowi punkt odniesienia w segmencie aut kompaktowych, ale w tym przypadku walory praktyczne są drugorzędne, bo ten Golf ma osiągi zbliżone do Mercedesa A45 AMG. Diabeł, nie Golf. Ten Golf to wersja R, następca wprowadzonego na rynek na początku tego wieku modelu R32. Golf siódmej generacji w wersji R rozpędza się od 0 do setki w 4,9 sekundy. Ma seryjny napęd na wszystkie koła i można w nim całkowicie odłączyć kontrolę stabilności. To tak, jakby ktoś wziął Golfa GTI, a następnie oblał go sosem Tabasco, bo był pozbawiony wyrazistego smaku. W tym miejscu daruję Wam na razie dalsze podziwianie stojącego samochodu. Zamiast tego sprawdźmy, czy ma launch control. Ma! <śmiech> Jeśli chcesz popisać się przed znajomymi, to ze świateł Golf R prawdopodobnie wciągnie nosem BMW M3 E46. To pistolet maszynowy. Zmiana biegów jest jak precyzyjnie wystrzelona seria. Przyczepność <śmiech> zdaje się nie mieć końca. Zakręty mogę pokonywać z takimi prędkościami, że w niektórych krajach prawdopodobnie poszedłbym za to siedzieć. W trybie sportowym Golf R nie tylko dobrze brzmi na zewnątrz, ale dodatkowo dźwięk wzmacniany jest też wewnątrz. Tu czasem pojawia się problem z wibracjami. Podobny problem napotkałem w Skodzie Octavii RS, ale tam wibracje dochodziły z prawej strony deski rozdzielczej, a tu z okolic lewego słupka A. Hamulce są doskonałe, a system kontroli stabilności czuwa nad utrzymaniem samochodu w ryzach. Chociaż w trybie sportowym ESC pozwala na odrobinę uślizgu. Uślizg przednich kół koryguje dołączony w ułamku sekundy napęd tylnej osi. Pozwala to w niektórych sytuacjach na lekkie zarzucenie tyłem, a na śliskiej nawierzchni Golf R powinien sobie radzić nawet z driftowaniem. Ale parę razy zdarzyło mi się, że pracująca w trybie niby manualnym skrzynia biegów redukowała bieg w zakręcie. Prędkość była na tyle niewielka, że na suchej nawierzchni nie groziło wyprowadzenie auta z równowagi, ale wyobrażam sobie, że przy większej prędkości, o właśnie, ktoś mi wjechał, że przy większej prędkości na śliskiej nawierzchni mogłoby się to skończyć co najmniej kodem brązowym w spodniach. A Golf R kusi do szybkiej jazdy. Niby na pierwszy rzut oka nie widać, że to bestia, ale uliczni wyścigowcy szybko wychwytują go z tłumu. Ach, no i zaczynają się popisywać, a wtedy trudno nie pokazać na co Golfa R stać. Z tego powodu utrzymanie obiecywanego przez producenta średniego zużycia paliwa na poziomie 7 litrów na setkę jest bardzo trudne. Chociaż 9-10 to i tak niezły wynik jak na 300 konne auto. Właśnie, zapomniałem powiedzieć, że pod maską jest dwulitrowy silnik TSI. To dlatego ten Golf nazywa się R. R32 miał silnik V6 o pojemności 3,2 litra. Ale Golf R ma od swojego sześciocylindrowego poprzednika nie tylko więcej mocy, ale też wyższy moment obrotowy. 380 Nm, dostępne od 1800 do 5500 obrotów. Dla zainteresowanych wygląda to tak. Ten egzemplarz wyposażony jest między innymi w system adaptacyjnej regulacji zawieszenia. To się nazywa DCC, Dynamic Chassis Control. Dzięki temu Golf R może być bronią maszynową na torze. Albo, kiedy zmienię tryb jazdy, na przykład w eko lub komfortowy, może być relatywnie komfortowym samochodem do codziennego użytku, do poruszania się po mieście. W trybie eko nadal bez problemu zmieści się w każdą lukę między poruszającymi się samochodami i nie jest już tak głośny ani agresywny. Wszystko to brzmi jak najlepszy samochód na świecie. W cenie od około 153 tysięcy za wersję ze skrzynią manualną lub 161 tysięcy złotych za wersję z sześciostopniową skrzynią DSG 
i Golf Air to niemal okazja. A może być jeszcze lepiej, bo dostępna jest też wersja kombi. To co jest nie tak? Golfer jest tak dobry, że aż niebezpieczny. Nie oszukujmy się. Nie interesuje Cię 300-konny hot hatch, bo chcesz nim jeździć na zakupy. Chcesz nim zasuwać i pewnie w dodatku częściej niż rzadziej. Ale zanim pokonasz serię zakrętów z prędkością trzykrotnie wyższą niż pozwala na to ograniczenie prędkości, naucz się takim samochodem jeździć, poznaj jego granice, wyczuj go z rozum. Ale to nie wszystko. Na początku porównywałem Golfa R do broni maszynowej, szybkiej i precyzyjnej, ale równie dobrze mógłbym porównać go do klasowego Kujona, który ma dobre oceny nawet z WF-u. Zrobi odwrócone salto, a przy okazji rozwali zadanie z matematyki. Nie da się gówniarza lubić. Żeby nie było wątpliwości, Golf R nadal jest samochodem praktycznym. Nawet jeśli bagażnik ze względu na koło zapasowe jest o kilkadziesiąt litrów mniejszy. Wszędzie są haczyki, uchwyty, zaczepy, wszystko czego potrzebuje. Fotele są wygodne, dają dobre boczne podparcie, ale wnętrze mimo udających włókno węglowe elementów jest bardzo poprawne, bez polotu. Ten samochód wyposażono między innymi w opcjonalne czarne felgi, systemy wspomagające kierowcę, skórzaną tapicerkę, nawigację i 400 watowy system audio. Cała ta przyjemność kosztuje 204 tysiące złotych. Ale czy w całej tej bitwie na konie mechaniczne ktoś nie zapomniał o przyjemności z jazdy? Ja na przykład wolę samochód, który wymaga mojego zaangażowania już przy niższej prędkości. Wtedy uczę się go kontrolować i szanować. Boję się, że Golf R nie jednemu kierowcy postawi zbyt wysoką poprzeczkę. A czy Ty wolisz konie mechaniczne wspomagane systemami bezpieczeństwa czy technikę? A może potrafisz okiełznać 300 koni mechanicznych w każdych warunkach? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Subskrybuj, oceniaj i dziel się moimi filmami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.